എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി മെയിൻ എക്സാം സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ജി ടി യോഗ്യതയുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള മെയിൻ എക്സാം സിലബസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെക്ഷനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിങ് എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിലെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീരീസ് കാണാത്ത തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ആ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോ ഇൻസേർട്ട് ടാബിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ടാബിലെ ചാർട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിങ്ങിന് നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെ ജി ടി യോഗ്യതയുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള എക്സാം സിലബസിൽ മെയിൻ എക്സാം സിലബസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അടുത്തൊരു സെക്ഷനാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ്സും കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ആ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിങ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് സെക്ഷനിൽ നിന്നും കൂടിയിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പി എസ് സി മുൻവർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീരീസ് എന്തായാലും കാണുക ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പാവും എക്സാമിന് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പാവും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സീരീസ് കാണാതെ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ആ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ടാബിലെ ചാർട്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ചാർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് വർക്ക് ഷീറ്റ് യു വോണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ദ സെൽസ് യു വോണ്ട് ടു ചാർട്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ കോളം ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് റോൾ ലേബിൾസ് ക്ലിക്ക് ദ ഇൻസേർട്ട് ടാബ് സെലക്ട് വൺ ഓഫ് ദ ചാർട്ട് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണിത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഏത് വർക്ക് ഷീറ്റിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് വേണ്ടത് ആ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഏത് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണോ ആ ഒരു ചാർട്ട് വേണ്ടത് ആ ഡാറ്റ ആ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോളം ടൈറ്റിലും റോ ലേബിൾസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ഏത് ചാർട്ടാണോ വേണ്ടത് ഏത് ചാർട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചാർട്ട് ടൈപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും കോളം ചാർട്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ യൂസ് ദിസ് ചാർട്ട് ടൈപ്പ് ടു വിഷ്വലി കമ്പയർ വാല്യൂസ് അക്രോസ് എഫ് യു കാറ്റഗറീസ് ഇഫ് ചാർട്ട് ഡാറ്റ ഇസ് സെലക്റ്റഡ് ഓർ ദ കേസർ 
പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോളം ചാർട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ചാർട്ടാണ് ലൈൻ ചാർട്ട് ദീസ് ചാർട്ട്സ് ആർ യൂസ് ടു ഷോ ട്രെൻഡ്സ് ഫോർ കാറ്റഗറീസ് ഓർ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം സച്ച് ആസ് ഡേയ്സ് മന്ത്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് ദീസ് ചാർട്ട്സ് ആർ യൂസ് ടു ഷോ ട്രെൻഡ്സ് ഫോർ കാറ്റഗറീസ് ഓർ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം സച്ച് ആസ് ഡേയ്സ് മന്ത്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഈ ചാർട്ട്സ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ചാർട്ട്സ് ആർ യൂസ് ടു ഷോ ട്രെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രെൻഡ്സ് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റഗറീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഡേയ്സ് മന്ത്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു ഇതിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ട്രെൻഡ്സ് ഷോ ചെയ്യാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈൻ ചാർട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ചാർട്ടാണ് പൈ പൈ ചാർട്ട് പൈ ഇൻസേർട്ട് എ പൈ ചാർട്ട് ദീസ് ചാർട്ട് ടൈപ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ടു ദ ടോട്ടൽ അതായത് ഈ പൈ ചാർട്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ചാർട്ട് ടൈപ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ടു ദ ടോട്ടൽ അതായത് ഒരു ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ ടോട്ടലിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ബാർ ബാർ ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് എ ബാർ ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ട്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ചാർട്ട് ടൈപ്സ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് അതായത് ബാർ ചാർട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാർട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ചാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാർ ചാർട്ട്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ചാർട്ട് ടൈപ്പ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഏരിയ ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് ഏരിയ ചാർട്ട് ഏരിയ ചാർട്ട് എംഫസൈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെവറൽ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഏരിയ ചാർട്ട്സ് എംഫസൈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെവറൽ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഏരിയ ചാർട്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റേനെ ഡാറ്റേൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റേൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏരിയ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്കാറ്റർ ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് എ സ്കാറ്റർ ചാർട്ട് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആൻ എക്സ് വൈ ചാർട്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട് എം കമ്പയർ കമ്പയർ സ്പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസ് അതായത് ഈ സ്കാറ്റർ ചാർട്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ചാ സ്കാറ്റർ ചാർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എക്സ് വൈ ചാർട്ട് ദിസ് ചാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട് കമ്പയർ സ്പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കാറ്റർ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചാർട്ട് ടൈപ്സ് കൂടാതെ വേറെയും ചാർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ചൂസ് ഫ്രം അതർ ചാർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വെർ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇൻസേർട്ട് എ സ്റ്റോക്ക് സർഫേസ് ഡോണറ്റ് ഡബിൾ ഓർ റെഡ് ആർ ചാർട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ചാർട്ടുകൾ പിന്നെയും അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചാർട്ട് ടൂൾസ് വൺസ് യു ഇൻസേർട്ട് എ ചാർട്ട് എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ചാർട്ട് ടൂൾസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ത്രീ ടാബ്സ് വിച്ച് വിൽ അപിയർ അപ്പിയർ അബൌ ദ റിബൺ ദർ ആർ ഓൺലി വിസിബിൾ വെൻ ദ ചാർട്ട് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് അതായത് ഈ ചാർട്ട് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ചാർട്ട് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആവും അത് ഈ ചാർട്ട് ടൂൾസ് മൂന്ന് ടാബ്സിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് റിബൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഈ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് നമ്മൾ ആ ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതായത് അങ്ങനെ വരുന്ന ടാബ്സ് ആണ് ഡിസൈൻ ലേ ഔട്ട് ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സും ഇൻസേർ ടാബിൽ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സും ഡിസൈൻ ടാബ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ടാബ്സും കൂടി പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ